প্রসঞ্জিতের সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ লোকেদের কথা বলি না আমার জন্য লোকগুলো তো বড্ড গায়ে পড়ে যেতে দে সামনে শুক্লালের বাগান অঞ্জলি কে একেবারে এরপর ওপর করে দেবো বাবা এ তো মেয়ে নয় একেবারে ঝাঁসি কি রানী হাক ওকে যেতে দে আমরাও যাই একটু পরেই বুঝতে পারবে ও আমার নাতনি ওকে তুমি নিয়ে যাও ঠাকুমা তোমার নাতনি ঠিক আছে কিন্তু আমাদের কাছে তো আছে না 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 ওকে আমরা আমাদের গাড়িতে তুলতে পারবো না তাছাড়া ও স্বভাব চরিত্র কেমন তা না জেনে খুব ভালো শান্ত মেয়ে সাত চারে না কাটে না হ্যাঁ সে তো আমরা ভালো করেই জানি কি বল পূজা ঠিক আছে তুমি যখন বলছো তখন নিয়ে যাচ্ছি তোমার আত্মীয় বলে কথা ডাকো নিয়ে যাচ্ছি কদিন আগে আমার বাবা মারা গেছে কি হলো তোমার দাদা গাড়ি থামালেও কেন দুঃখ তো আমার আমার জীবনের চাকা থেমে গেছে তোমার দাদার কি হলো সরি আমরা জানতাম না কি হয়েছিল সারাদিন মদ খেয়ে নেশা করত মাতাল হয়ে থাকত সামান্য কারণে আমাকে মারধর করত এমনকি একদিন একটা বদমাইশের হাতে আমাকে তুলে দিতে চেয়েছিল তাই জন্য তো কোমরে ছুরি রাখি তখন খুব অভিশাপ দিতাম মর মর সত্যি মরে গেল শ্রাদ্ধ শান্তি হতে বুঝলাম এই বিরাট পৃথিবীতে আমি একদম একা তখনই দুঃসম্পর্কে ঠাকুমার কাছে চলে এলাম ভাবলাম এখানেই থাকব বুড়ির একটা ভাঙা দোকান আছে সেটাই চালাব কিন্তু এখানে এসে দেখি বুড়ি অসুস্থ এখন যে আমি কোথায় গিয়ে থাকব আমি জানি না কাঁদতে নেই ঠিক ঝাঁসি গিরানির চোখে জল মানে আর তাছাড়া আমরা তো আছি আমরা তোমার ঠাকুমাকেও দেখব আর তাছাড়া তার নাতনি কো দেখবো কি বল হ্যাঁ চল এ কি এখানে দাঁড় করালেন কেন আমার বোনের একটা ছবি তুলতে হবে বিয়ের জন্য ঘটক চাইছে এই ভাবে ছবি তুলবে কোন সাজগোজ নেই কিচ্ছু নেই তো দূর বাবা গ্রামের মানুষ যে কোন সাজগোজের দরকার হয় না এমনি চলে তাই বুঝি পূজা তোমার ভাগ্যে ভালো তুমি আমাকে গাড়িতে তুলেছো এসো আমি তোমার সাজু গুজো করে তারপর ছবি তুলবে তোমার দাদা যেভাবে বলছে ওভাবে ছবি তুললে এই জন্ম তো তোমার বিয়েই হবে না এসো এসো বাবা দাঁড়ান দাঁড়ান আরেকটা ছবি তুলুন আরেকটা ছবি তুলুন আসুন আসুন দাদা আর বোনকে নিয়ে বোন যখন শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে তখন ওকে দেখতে ইচ্ছা করবে না তখন এই 
ছবিটা দেখবেন ঠিক বলেছো তুলুন তুলুন হ্যাঁ ভাই তুলুন রেডি शुदू देखे रघु गाचे थकते देना पेड़े ने चलि जानवर कथा कर ईश्वर हे भगवान मेटा दाड़ी से अंजलि दादारों के खूब भलो लेगे भगवान ओ जान बाड़ बऊ हुए आसते अनेक आशीर्वाद करो आमा को एक करो कारण कायदा कर दूजन के मंदिर सामने नहीं एस जरा कथा बोलते तुम्हें मंदिर सामने की कर मामा ना कि तु तो दादा के मंदिर सामने नहीं आसते तो अंजलि पुजो दीते जा झगड़ा करो चल तुम्हें जबा एक लेबू दिए माए गला देव मानत कर मामा জমে গেছে ফ্যামিলি ড্রামা চুপ করে তো দেখো না কি রকম হেসে হেসে কথা বলছে ব্যাপারটা কি এইভাবে পাবলিক প্লেসে মারধর করছে ও কান যেও না স্বামী স্ত্রী ব্যাপার ওর মধ্যে নিজের নাকটাকে গলিও না তাই বলে নিজের বউকে এইভাবে মারবে ও তো নিজের বউকে কেলাচ্ছে 
तुम्हार को कितना अपन जो विपदे पड़े ना बाचाते असम्मान करते नहीं चले गोवाहित चिंता कर तब हाँ छवि भलो घटक विदा पा ठीकता ग्रामे घर बो हिसाब मर्यादा पा से मर्यादा सम्मान तो रखते ही शुद्ध शुद्ध अपन सकल एकटाई अनुरोध देखें जे ओ जान अपन संसारे गए कष्ट ना पाए दुख ना पाए आज होते चले कल रात कीसर उत्सव मान का बसुन तो सब कथा ठीक है अरे दूर मशाई आगे बसुन तो सबाई अपनर जो अपेक्षा कर रही है नीन नीन बसुन बस अरे बसुन ना बस माँ शुभ समय शुरू हो गए आशीर्वाद क्या शुरू कर आशीर्वाद बहुत 
ওদের বাড়িতে বউ করে নিয়ে যাবে এই কথাই তো ছিল এখন এখন মাথা নাড়ছেন কেন হ্যাঁ তাই তো বিয়ের শর্ত তো তাই ছিল শর্ত শর্তের কথা তো আমি কিছু জানতাম না আপনারা তো আমায় কিছু বলেননি আরে ঘটক তো বলেছে তো সবই জানে বিয়ের শর্ত তো তাই ছিল তো তুমি কোথায় পালাচ্ছ হ্যাঁ এসব কথা তুমি কিচ্ছুদের বলনি চুপ করে আছো কেন বলো উত্তর দাও না ঘটক তো আমায় কিছু বলেনি যে আমার বোনের বিয়ে বাড়িতে দিতে গেলে এই বাড়ির মেয়েকে আমায় বিয়ে করতে হবে এই ধরনের শর্তের কথা তো আমি কিছু জানতাম না তুমি সব ফাইনাল না করেই বিয়ে দিয়েছে বিশ্বাস করুন আমি ভাবতে পারিনি উনি আপত্তি করবে বিশ্বাস করুন আবার আমার টাকার খুব দরকার ছিল সেই জন্য ওনাকে আমি কিচ্ছু বলিনি কিচ্ছু বলিনি আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন আমাকে ক্ষমা করে দিন এখন ও না হয় ভুল করেছে কিন্তু এখন এই ভুলটা তো সংশোধন করা দরকার দেখুন কিছু কিছু ভুল এত বড় হয়ে যায় যা কখনো সংশোধন করা যায় না সে যা হবার হয়ে গেছে এখন এসব নিয়ে কথা বাড়ি কোনো লাভ নেই আপনি বরং বলুন এখন কি করা যায় মাফ করবেন আমি অন্য একজনকে বিয়ে করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কি বলছেন কি অন্য কাউকে কথা দিয়েছেন তাহলে আমাদের বাড়ি মেয়েটা কি হবে কি সর্বনাশ এ তো রীতিমতো ঠক বাজি আপনি যদি এ বিয়েতে মত না দেন তাহলে তার পরিণামটাও কি হবে সেটা আগাম ভেবে রাখবেন গতকাল আপনার বোন এ বাড়িতে সংসার শুরু করেছে এমন না হয় যে আজকে ওর এ বাড়িতে সংসার করার শেষ দিন হয় না না এসব আপনারা কি বলছেন কত আশা নিয়ে আমার বোনের বিয়ে দিয়েছি বাড়িতে আমার বোনের সুখের জন্য তো আমি আমার এই জীবনটাও দিয়ে দিতে পারি কিন্তু যাকে আমি কথা দিয়েছি তার কি হবে একবার ভেবে দেখুন আগে নিজের বোনের কি হবে ভাবো তারপর অন্যের কথা ভাববে আপনি যদি এই বিয়ে না করেন তাহলে অনেক কিছুই ঘটতে পারে নানান দুর্ঘটনা তো বাড়ির বউদের সঙ্গে ঘটে এরপরেও যদি বিয়েতে মত না দেন তাহলে সারা জীবন বোনের জন্য চোখের জল ফেলতে হবে ওসব ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করছো কেন মা তুমি আশীর্বাদের কাজটা শুরু করো তো আপনি বসুন ঠিক বলেছেন বসুন আপনি বসুন আমি সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি ওকে পরে বুঝিয়ে দেবো দাদা তুমি কোন কথা বলবে না বিয়ে <laughs> আপনাদের 
যারা বিয়ের পরের দিনই নতুন বউকে বলে স্বামী থাকতে বিধবার মতো জীবন কাটাতে হবে তাদের আবার মান সম্মান বাবা বিয়ের সময় মা আশীর্বাদ করে বলেছিলেন ঘর আলো করো মা ঘর আলো করবে কি ঘর একেবারে জ্বালিয়ে দেবে বিষ নেই তার কুলোপনা চক্কর দেখুন ও ছোটবেলায় বাবা মাকে হারিয়েছে তারপর থেকে আমার কাছে বড় হয়েছে তাই এই ধরনের কথা বলছে তবে আমি কথা দিচ্ছি ও ভবিষ্যতে এই ধরনের কথা আর বলবেন থাক আর কথা দিতে হবে না আমাদেরই ভাবতে হবে এ বাড়িতে এ মেয়েকে রাখা ঠিক হবে কিনা থাক আপনাদের সেটা না ভাবলেও চলবে আমার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে আমাকে অগ্নি সাক্ষী করে যে আমাকে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছে তারই একমাত্র অধিকার আছে বলার আমি এ বাড়িতে থাকবো কি না বৌমা দয়া করে তুমি চুপ করো আমায় ক্ষমা করবেন না আমার দাদার অসম্মান আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবো না আমার দাদাই ওর হাতে আমাকে তুলে দিয়েছিল অসুখ তার যদি আমার শাখা আমার সিঁদুর আর আমার প্রতি এতটুকু বিশ্বাস থাকে তাহলে সেই আমাকে আবার এ বাড়িতে ফিরে নিয়ে আসবে পূজা এটা তুই করতে পারিস না তোর স্বামীর অনুপস্থিতিতে তুই বাড়ি ছেড়ে যেতে পারিস না ভুল করছিস তুই দাদা ভালো মন্দ বিচার করার ক্ষমতা তার আছে সে যদি আমাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসে তাহলে সেই আবার আমাকে সসম্মানে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবে তুমি গাড়িতে ওঠো দাদা ওঠো দাদা ওঠো বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি উঠে যান ও এ বাড়িতে কিভাবে ঢোকে সেটাও আমরা দেখছি দেখার আর কি আছে আজ থেকে বাড়ির সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই দেখুন এইভাবে বলবেন না আমি ওর হয়ে আপনাদের সকলের কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চাইছি হাত নামাও দাদা পূজা তুই আমার কথা শোন তুমি হাতটা নিচে নামাও কেন তুমি ওদের কাছে হাত জোর করছো তুমি আমার জন্য তোমার মান মর্যাদা সুখ ভালোবাসা সবকিছু বিসর্জন দেবে তা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না আমি হাসি মুখে আমার জীবনটা তোমার জন্য দিতে পারি কিন্তু তোমার অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না কিছুতেই না চলো চলো দাদা আমার একজন পরিচিত লোকের অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গিয়েছিল তাই আমার বাড়ি ফিরতে দেরি হয়েছিল প্রথমে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন ছিছি হে কি বলছো তুমি আমি তো বরং তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে বলে ঠিক করে এসেছি এ কি বলছেন শুনলাম গতকাল আপনি বলেছেন যে আমার একজন বিবাহযোগ্য বোন আছে সেটা আপনি জানতেন না সত্যি জানতাম না হ্যাঁ আমার একজন বিবাহযোগ্য বোন আছে বোনটা জীবনটা দুর্ভাগ্যের কালো মেঘে ভরা জানেন খুব বড় বাড়িতে আমার বোনের বিয়ে ঠিক হয়েছিল ছেলেটি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার বড় লোক কিন্তু আমার বোনটার পোড়া কপাল বিয়ে করতে আসার সময় রাস্তায় ছেলেটির হার্ট অ্যাটাক হয় বাড়িতে আলোর রোশনাই গিজ গিজ করছে নিমন্ত্রিত দল আমার বোন করে সে যে বিয়ের পিড়িতে বসবে বলে অপেক্ষা করছে এমন সময় বর্ণা এসে এলো বরের লাশ আমার বোন লগ্ন ভ্রষ্ট হলো বিষয়টিকে আমরা কেউ মেনে নিতে পারিনি কিন্তু কি করব বলুন ভাগ্যের উপর তো কারো হাত নেই সেই দিন থেকে আমার বোন ঠিক করেছিল যে সে আর কোনোদিন বিয়ে করবে না আর আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বোনের বিয়ে না দিয়ে আমি কোনোদিন বিয়ে করব না আমার অনেক সম্বন্ধ ছিল জানেন কিন্তু আমি আমি সবগুলো না বলেছি আমি বলেছিলাম যে একটি শর্তে আমি বিয়ে করতে পারি কানা খোঁড়া বোবা কোনো মেয়েতে আমার কোনো আপত্তি নেই শুধু সেই বাড়ির ছেলের সঙ্গে আমার বোনের বিয়ে দিতে হবে তারপর আপনারা পূজার ফটো একসাথে দেখলাম আমি ঘটককে প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ছেলেটি আমার বোনকে বিয়ে করতে রাজি তো 
তো ঘটক বলেছিল হ্যাঁ আমি অনেক কষ্টে আমার বোনকে বুঝে সুঝে রাজি করেছি ও আপনার ছবি দেখেছে আপনাকে পছন্দ করেছে কিন্তু বিশ্বাস করো জামাই আমাকে এ বিষয়ে কিচ্ছু বলেনি আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি আমি বুঝতে পারছি যে ঘটক এসব ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেনি কিন্তু ওই বাড়ির লোককে বলেছিলাম যে আমার বোনের বিয়ে দিয়ে তারপর আমি বিয়ের পিনিতে বসবো আমার সমস্ত স্বপ্ন আজ ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে সত্যি কথা বলতে কি আমরা দুজনেই ভাগের কাছে ঠকেছি এই আমার বোন রূপা আপনি তো আগেই দেখেছেন আগে আলাপ হয়েছে নমস্কার নমস্কার আপনি আমার বোনকে বিয়ে করে সুখী করলে আমি সারাটা জীবন আপনার পায়ের তলায় থাকব হ্যাঁ বিশ্বাস করুন বিশ্বাস করুন শুনুন আমি যদি প্রথমে ওই অনাথ মেয়েটাকে বিয়ে করে তারপরে আপনাকে বিয়ে করি আপনার কোনো আপত্তি আছে তুই আমাদের কথা বলতে বারণ করেছিলি কিন্তু এই সমস্ত কথা শোনার পর তুই বলতে চাস আমরা চুপ করে থাকবো বলে দ্বিতীয় বিয়ে করবে এত সাহস এর থেকে বলতে পারতো বিষ খেয়ে মরে যেতে এখনই ওকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে প্লিজ প্লিজ আপনারা চুপ করে থাকুন আমাকে কথা বলতে দিন আমি আশা করতে পারিনি আপনি এই ধরনের কথা বলবেন আপনি বলতে পারতেন যে আমাদের প্রস্তাব আপনার পছন্দ হয়নি কিন্তু আমার বোনকে অসম্মান করার অধিকার আপনার নেই আমি তোমার বোনকে অসম্মান করতে চাইনি অভিক আমি শুধু তোমাকে আমার পরিস্থিতির কথাটা বোঝাতে চাইছি আমি বোঝাতে চাইছি যে অনাথ মেয়েটার কাছে আমি কিভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তোমার বোন তোমার বোনের দুঃখ ভাগ করার জন্য তোমার বাড়িতে মা মামা বৌদি সবাই আছে কিন্তু একবার ভেবে দেখো তো ওই অভাগা অনাথ মেয়েটা দুঃখ ভাগ করার জন্য কে আছে ওর সাথে ভালোভাবে কথা বলাটাই আমাদের অন্যায় হয়েছে হ্যাঁ বৌদি চুপ করো দেখুন আপনার জায়গায় আপনি ঠিক আর আমার জায়গায় আমি ঠিক আমাদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির শুধু তফাত জামাই জামাই আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে তোমার বোনের জন্য আমি সুপাত্র জোগাড় করে দেব কিন্তু তোমরা যদি মনে করে থাকো যে তোমার বোনকে আমায় বিয়ে করতে হবে সেটা সেটা কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব না দেখুন সমস্যাটা শুধু আমার আর আমাদের নয় এই পরিবারের সঙ্গে আপনার বোনও যুক্ত এভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে না আর শুনুন একটা কথা ভালো করে শুনে রাখুন আমার বোনে যতদিন না বিয়ে হচ্ছে আপনার বোনকে এবারই তানা সম্ভব নয় জামাই আপনি এবার আসতে পারেন আরে এত বমি করছে নিশ্চয় সকাল থেকে কিছু খায়নি পিত্তি পড়ে গেছে দেখো ওকে না মশাই এটা পিত্তি বমি নয় তাহলে খুব শিগগিরই আপনি মামা হচ্ছেন আগে হ্যাঁ মা বাবা তোমরা শুনছো আমাদের বাড়িতে নতুন অতিথি আসছে আমাদের সেই ছোট্ট পূজা ওর বাচ্চা হবে দয়া করে একটু মিষ্টি মুখ করুন মামা বলে তো কথা একি এত ভালো খবর অথচ আপনার চোখে জল সব সময় মেয়েরা এই খবর সবচেয়ে রাগে তার স্বামীকে দিতে চায় কিন্তু আমার বোনটার এমন পোড়া কপাল যে এই আনন্দের সময় ওর স্বামী ওর কাছে নেই 
আমি ওর মনের অবস্থাটা বুঝতে পারছি অঞ্জলি শুধু জামাইকেই বলবে কেন আমাদেরকে কি মানুষ বলে মনে হয় না 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 সেরকম কিছু নয় আসলে ভেবেছিলাম যে এই ভালো খবরটা আগে জামাইকে দেব তারপর আপনাদের সবাইকে জানাবো অভিক একটা কাজে গেছে আসতে দুদিন লাগবে ও তাহলে আপনাদেরকে জানিয়ে যাই আপনারা এখানে অনেকেই বয়স জ্যেষ্ঠ আছেন নিন মিষ্টি মুখ করুন আপনাদের বাড়ির বৌমা মা হতে চলেছেন মাত্র এক রাতে বাড়িতে ছিল তাতেই বাচ্চা কেন ওদের গায় কি আর কোনো ছেলে নেই যে বাচ্চার বাপ হওয়ার জন্য শুধু অভিজ্ঞই লাগবে তাই আরে বাচ্চাটা হতে দাও না বড় হলে বাপের সঙ্গে মুখ চেহারা সব মিলিয়ে দেখব তারপরে না হয় তোমার বাড়িতে মিষ্টি খাই আসব মেনে নেব যে ওই বাচ্চাটা আমাদের অভিকের তোমরা যা বললে তা সহ্য করে আমি যদি এখান থেকে মুখ বন্ধ করে চলে যাই তাহলে আমি মানুষ নই তোমরা যা খুশি তাই আমাকে বলো আমি মুখ বুঝে সহ্য করব কিন্তু বোনের চরিত্র নিয়ে এই ধরনের কোন নোংরা উক্তি শুনেও আমি যদি কিছু না বলে এখান থেকে চলে যাই তাহলে কোনো বোন এই ভাইকে ক্ষমা করতে পারবে না ওরা তোমাকে অপমান করেছে তাই না দাদা শুধু অপমান করে থেমে যায়নি রে 
ওরা বলেছে যে আমাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না আমি জানতাম ওরা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে শুধু শুধু তুমি আমার জন্য আর কত লোকের কাছে যে অবমানিত হবে দাদা কাজিসটা বল তোর চোখের জল যাবে সহ্য করতে পারি না আর সবচেয়ে বড় কথা যে তোর পেটের সন্তান যে অভিকে সেটা ওদের বাড়ির লোক বিশ্বাসী করতে চাইল না কি বলছো তুমি দাদা जिज्ञास करो कत बयस्क लोक के मारधर कर दादा शुद्ध तरह मे हाथ तुले कथा कथा श्वास कर ले समस्त मिथ्य कथा शुने बौदी के उन्नी मारे दादाई मेरे और तर पर नाटक कर सरि पूजा भूल करो सम्पूर्ण विश्वास करी रिली सरि रिली सरि ढुकबो आज चल खूब सुंदर देखते खूब पचंद 
তুই কিছু জিজ্ঞাসা করবি না না আমার আবার কি জিজ্ঞেস করব আমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই এই হচ্ছে আমার ছেলে একদম অন্যরকম কাউকে বিব্রত করতে চায় না যাও মা যাও তুমি ভেতরে যাও আমাদের পছন্দ হয়েছে তোমার দাদার সাথে আমরা কথা বলে নেব তাহলে ওর কুষ্টিটা কি আপনারা দেখবেন না না ওর সব আমাদের দেখার দরকার নেই ওর সবে আমরা বিশ্বাসই করি না দেখুন দাদা ঠিকুজি কুষ্টি মিলিয়েই তো আমার বোনের প্রথম বিয়েটাও দিয়েছিলাম কিন্তু কি লাভ হলো সেই তো আমার বোনকে আবার দ্বিতীয়বার বিয়ের পিড়িতে বসতেই হলো আপনাদের কি বলে যে আমি ধন্যবাদ দেব জানি না জানেন আমার বোনের অভিশাপটা বোধ এবার কাটলো আমার বোনের জন্য এরকম সুপাত্রের সন্ধান যে আমরা পাবো এটা আমি ভাবতে পারিনি এত ভালো ছেলের কপালে ছিল বলে বোধ হয় এতদিন ওর বিয়েটা হয়নি আর যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে আমি আমি বলে বোঝাতে পারবো না তাহলে বিয়ের দিনটা কবে ঠিক করবেন মানে অন্যান্য কথাবার্তা আমি পাজি দেখে আপনাকে সব জানাচ্ছি বিয়েটা আমার বাড়িতেই হবে এটা মাথায় রেখে ওদের সঙ্গে কথা বলে নিন ঠিক আছে ঠিক আছে বাকি এটা আমি দেখে নিচ্ছি बोन भेगे गए भेबीमान सत्चर जुवक কিন্তু তুমিও যে এদের সঙ্গে আছো সেটা আমি বুঝতে পারিনি তোমার বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনো বোন নেই থাকলে তুমি বুঝতে যে কত বড় অপরাধ তুমি করছো আর আপনিও শুনুন ওই অনাথ মেয়েটি কিন্তু আমার বোন একটি বোনের সুখের জন্য আর একটা বোনের ইজ্জত কিন্তু আমি নষ্ট হতে দেবো না আর আপনি আমার বোনের বিয়ের কথা বলছিলেন না আমার বোন সারা জীবন কুমারী থাকবে কিন্তু ওই শয়তানটার সঙ্গে আমি বোনের বিয়ে দেব না আর ও যাতে কোনোদিন কোনো মেয়ে সর্বনাশ করতে না পারে সে ব্যবস্থা আমি করছি বোনটার ভাগ্যটা কিরকম দেখুন সব ঠিকঠাক হয়ে যাবার পরে বিয়েটা ভেঙে গেল এই যে কত বড় দুঃখের কত বড় কষ্টের না জামাই এই বিয়ে হবে আমি তোমার বোন রূপাকে বিয়ে করব এ আপনি কি বলছেন না না এ কিছুতে সম্ভব নয় যে মেয়েটা আপনাকে এত বিশ্বাস করে বিশ্বাস করে এতদিন ধরে অপেক্ষা করেছে তার কি হবে যে মেয়েটা আপনাকে আপনাকে নিয়ে সুখের সংসারের স্বপ্ন দেখেছে তার স্বপ্ন যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে জানি কিন্তু আজকের এই পরিস্থিতির জন্য তো আমি দায়ী জামাই আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে বলে এই রঘু রঘু এই চালটা চলেছিল আচ্ছা আমার জন্য তোমার বোনের বিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে আমি অন্য কারোর কথা ভাবছি না আমি শুধু ভাবছি আজ যদি এই বিয়েটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তোমার বোন হয়তো আত্মহত্যা করবে জামাই কিন্তু আপনি যে অঞ্জলিকে কথা দিয়েছেন হ্যাঁ কথা দিয়েছি 
তবে অঞ্জলি যদি আমাকে সত্যি ভালোবাসে তাহলে আজ আমার এই ত্যাগের সম্মান অঞ্জলিকে দিতে হবে এ হতে পারে না দাদা আমি তোমার এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছি না তুমি ভুল করছো পূজা থাক না এসব কথা তুমি দয়া করে চুপ করো আজকে আমাকে বলতে দাও দাদা এটা তুমি কি করছো একজন অপরিচিত মেয়েকে বিয়ে করার জন্য তুমি হুট করে কথা দিয়ে আর যে মেটা দিনের পর দিন স্বপ্ন সাজিয়ে তোমাকে স্বামী হিসাবে মেনে নিয়ে এ বাড়িতে আমাদের সঙ্গে রয়ে গেছে তার কথা তুমি একবারও ভাবলে না কথা বলার অনেক সময় পাবে আগে শুভ কাজটা সেরে নাও না তাহলে অনেক দেরি হয়ে যাবে আচ্ছা বিজয়বাবু আপনি নিজেকে কি মনে করেন ভগবান নিঃস্বার্থ পরোপকারী মানুষ হিসেবে লোকে আপনাকে শ্রদ্ধা করে আপনার ত্যাগের জন্য মানুষ আপনাকে সম্মান করে আর তাই বুঝি জীবনের সবচেয়ে বড় ত্যাগটা করতে চলেছেন নিজের ভালোবাসাকে নিজের হাতে খুন করে তাই না তুমি ভুল করছো রূপা এই হাত দিয়ে আমি মানুষের জীবন সৃষ্টি করি আমি মানুষের জীবন ধ্বংস করি না এসব আপনি কি বলছেন এভাবে সবার সামনে ওনাকে ছোট করবেন না আর তাছাড়া আজকে আপনার বিয়ে উনি ওনার মহত্ব প্রমাণ করার জন্য আমাকে বিয়ে করছেন আমাকে দয়া করছেন দয়া করে ওনাকে ভুল বুঝবেন না আপনি দেখবেন বিয়ের পরে আপনারা দুজনেই খুব সুখে থাকবেন সুপ্ত সবার কপালে জোটে না অঞ্জলি ভগবান যাকে সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে কোনো মানুষ কি তাকে সুখী করতে পারে চমৎকার এই না হলো আমার বোন রূপা তো ঠিক কথাই বলেছে কারোর মনে দুঃখ দিয়ে কখনো সুখী হওয়া যায় না রূপার জীবন বাঁচাতে এ সংসারের সবাইকে খুশি করতে তুমি বিয়ে করতে চলেছ কিন্তু একজনকে কাঁদিয়ে অন্যজনকে সুখী করা যায় কি জামাই আমি আমি কোনো আবেগে তোমার বোনকে বিয়ে করতে রাজি হইনি আমি অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছি কিন্তু এ বিয়েতে আমি রাজি নই আমি তো আপনাকে বিয়ে করব না জামাই রূপা এসব কি বলছে রূপা যা বলছে ঠিকই বলছে রূপার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না তোমার বিয়ে হবে অঞ্জলির সঙ্গে কিন্তু জামাই রূপার বিয়ে না হলে রূপারও বিয়ে হবে কিন্তু তোমার সঙ্গে নয় সুমন সুমনের সঙ্গে রূপার বিয়ে হবে হ্যাঁ দাদা অভিদাই আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে এই সব কথা আমি ওনাদের গোপন রাখতে বলেছিলাম আবার যদি কোনো নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয় আর সেদিন আমি ঠিক করেছিলাম যে আমার এই দুই বোনের বিয়ে আমি একসাথে দেব জামাই হ্যাঁ আপনাদের জামাই আজ আমার বড় আনন্দের দিন আজকে আমাদের দুই পরিবারের একসাথে মিলন হয়েছে সব ঝামেলা মিটে গেছে আর সবই তোমার জন্য প্রুতমশাই হ্যাঁ বিয়ের মন্ত্রপত্র শুরু করে দিন আজকে প্রথমে আমার এক বোনের বিয়ে হবে তারপর আমার আরেক বোনের বিয়ে হবে আজ একই মন্ত্রে তোমার দুই বোনের বিয়ে একসঙ্গে হবে প্রসঞ্জিতের সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ